हाउ टू आईडेंटिफाई सेंटेंसेस जर बांगला अर्थ हलो कि वाक्य शन करते हैं कौन वाक्य हमें बुझब कैमने तेना ए रकम ही तो प्रश्न हमारे मध्य सबाई बोलो जोरे बोलो ए रकम समस्या ना तो समस्या समाधान जो हमें क्योंकि पूर्वे अनेक भिडियो दीसि तो एख तुम के सूंदर आो एक बार बुझा दीची जाते सकल शिक्षार्थी बुझे हमें जान सेंटेंस के कटा दिक्कत के वाक्य रहा है स्ट्राक्चार और मिनिंग अनुसार है तैना सेंटेंस तेल प्रधानत कटा दिक्कत के वाक्य से दुईटा एक बोलो कि बोलो ना आगे बोलो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मिनिंग अकॉर्डिंग टू मिनिंग मिनिंग अनुसार सेंटेंस कर प्रकार गुड अकॉर्डिंग टू मिनिंग सेंटेंस हलो पाँच प्रकार सेगल नाम हमें कि जानी बोलो जानी ना मन अने के जानी तरह तुम्हारे सुंदर को बोझा दीची आगे पाँचटार नाम लिखे नहीं ठीक है तरह क्लियर तेल प्रथम पाँचा हे तुम एक नम्बर हलो एसार्टिव बोलो एसार्टिव एसार्टिव ए डबल एस इर टी आई भि एसार्टिव ओके तरह बोलें तो कौन सेंटेंस इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सरसर हमें देखते तीन नम्बर डर नाम कि इम्पेराटिव इम्पेराटिव ओके इम्पेराटिव ये तीन नम्बर की काटे गलो ना कि अच्छा बेपार ना काटुक तीन पर चार चार नम्बर की बोलें अबटेटिव ओ पी अब टी ए टी आई भि अबटेटिव और पाँच नम्बर डर नाम कि इक्स एक्स सी एल ए क्ला एम ए बोलो टीओ आर वाई ओके ओके प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तेल पाँच प्रकार सेंटेंसटा चिनब ठीक है एकदम सहज उपाय आलोचना करब जाते बस समय ना लागे तो ए तुम्हरा जे भाव चिनबे एसार्टिव ये एसार्टिव सेंटेंस चिनार जो जो कथा मन रखते हैं जो सेंटेंसर शुरूते कि थे बोल तो नाउन प्रोनाउन थे नाउन प्रोनाउन जो वाक्य शुरूते रही है से ही वाक्य शेषे कि रही है बोल तो एक वाक्य शेषे एक पुलिसट रही है तेल ये एसार्टिव सेंटेंस एट चिनार उपाय एन इंटरग्रिव सेंटेंस चिन्ह क्यों डब्ल्यूच वार्ड थक बोलो डब्ल्यूच वार्ड डब्ल्यूच वार्ड थक अथवा अक्सिलारि बार्ब थे बोलें अक्सिलारि बार्ब थे और शेषे कि थकब एक प्रश्न बोधक चिन्ह थकब ओके तीन नम्बर सेंटेंस तीन नम्बर सेंटेंसर नाम कि इम्पैराटिव तेना इम्पैराटिव सब समय भि ओन मूल भार दिए शुरू है बोलो भि ओन मूल भार दिए शुरू है एचड़ा और दिए शुरू है बोलो डोन्ट दिए शुरू है डोन्ट दिए प्लीज दिए शुरू है जैसे अने के जाने क्यों प्लीज तर बोलो अच्छा अपना नीचे दिखे दी नीचे दिखे दी तर दिखे देखा ने तर बोलो प्लीजर पर कईलि कईलि दिए शुरू हलो किलय दिए शुरू है तुम्हारा निजेर क्यों निजे अलएस ने दिए शुरू है और एक शब्द था सेटार नाम हलो लेट तो एल इ टी लेट और शेषे कि था बोल तो एक पुलिस स्टप थे तेल ये हलो इम्पैराटिव सेंटेंस चेनार उपाय गल एरपर अपटेटिव सेंटेंस चिन्ह वाक्य शुरू तक कि थकबो मे थकब अथवा लंग थकबो मे अथवा लंग थकबो और शेषे कि थको बोलें तो शेषे थक एक पुलिस स्टप ओके और पाँच नम्बर सेंटेंस एक्सप्लेमेटरि चिन्ह क्य भाव बोलो वाक्य शुरू तक थकते हट ए थकते बोलो हट ए अच्छा तपर कि थकते बोलो हट हट ए अथवा हट एंड था क्यों हमारे बोलो हट ए अथवा हट एंड अच्छा तरह कि थकते परे हाउ हाउ प्लस एजेक्टिव थे ना जब हाउ ब्यूटी भूल हाउ नाइस थे ना तर ये एड कर दी यहाँ और कि थे बोलो सबा एलास थे एलासर पर क्योंकि आश्चर्य बोधक चिन्ह बढ़े तैना हमें कमा दिए दी एलास हुर्रे बोलो ब्राभो थे बीआर ए भि ओ भो ब्राभो ब्राभो दिल नीचे दिखे जा 
তারপর কি থাকে বলো আচ্ছা ওয়াও দেই অনেকে তো ওয়াও শব্দটা মনে রাখতে পারে ওয়াও দিলাম ওয়াওর পরে আশ্চর্য উদক চিহ্ন তার ওয়াও হয় নাই লেখা ডব্লিউ ও ডব্লিউ আচ্ছা ওয়াও তার বলো ফি সি ফি অর্থ কি জানো সি ইউ আর সো মিন তুমি এত নিচু তুমি এরপরে দেখো এক্সিলেন্ট শব্দটা আমরা এখন দিয়ে দেই এক্সিলেন্ট এই ইত্যাদি শব্দ বসবো ঠিক আছে এক্সিলেন্ট এই ধরনের শব্দ বসার পরে তোমরা তো জানো যে এইখানে কিন্তু একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ব্যবহার হয় তো আমরা এটাকে ইংলিশে বলবো নোট অফ এক্সক্লেমেশন মার্ক নোট অফ এক্সক্লেমেশন মার্ক আমি কি তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স ওকে এই পড়াটা ছিল কাদের জন্য জানো ছোটোদের জন্য এবার আমাদের ছয় নম্বর সেন্টেন্সের নাম কি বলো ছয় নম্বর সেন্টেন্সের নাম হলো সিম্পল সেন্টেন্স বলো সিম্পল সেন্টেন্স তো সিম্পল সেন্টেন্স আমরা চিনবো কিভাবে বলো সিম্পল সেন্টেন্স চিনার উপায়টা আমি বলে দেই সিম্পল সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থাকে কয়টা বলো তো সাবজেক্ট একটি থাকে ওই যে অনেকেই জানে সাবজেক্ট একটি থাকে আর ফিনিট বার থাকে একটা সমাপিকা ক্রিয়া ফিনিট বার থাকবে কয়টা একটা এফ আই এন আই টি ফিনিট বার থাকবে কয়টা ফিনিট বার একটি থাকব এরপরে এরপরে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স তো এখন আমরা শিখবো কমপ্লেক্স সেন্ট কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকে কয়টা সাবজেক্ট থাকে দুইটা তারপর বলো ভার থাকে কয়টা ফিনিট ভার থাকবে কয়টা ফিনিট ভার বলো ফিনিট ভার থাকবে হলো দুইটি দুইটি প্লাস কনজাংশন থাকবে কয়টা কনজাংশন থাকবে একটি এটা মনে রাখতে হবে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে সাবজেক্ট কয়টা সাবজেক্ট দুইটা কথা বলো সাবজেক্ট কয়টা তারপরে ফিনিট ভার থাকবে কয়টা ফিনিট ভার থাকবে হলো দুইটা তারপরে বলো কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন বলা হয় এটাকে কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন অর ডিনেটিং কনজাংশন কয়টা থাকবে বলো কয়টা থাকবে এটা কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকবে হচ্ছে একটি একটি তো আমাদের ক্লাস এখন রিভিশন দিতে হবে আমরা জানি সেন্টেন্স হলো অর্থ অনুসারে পাঁচ প্রকার কয় কয় প্রকার পাঁচ প্রকার সেই পাঁচ প্রকারের নাম কি আমরা শিখে ফেলছি না কথা বলো পাঁচ প্রকারের নাম আমরা শিখে ফেলছি ওকে কি কি আমরা দেখি বলো অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লেমেটরি আর সেন্টেন্স হলো অ্যাকর্ডিং টু কি বলো তো এখানে তো লেখা হয় নাই অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার সেন্টেন্স হলো থ্রি কাইন্ডস মানে তিন প্রকার কি কি বলো তো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তাহলে আমরা উপরেরটা যে শিখলাম সেটা হলো অর্থ অনুসারে পাঁচ প্রকার অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লেমেটরি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স সবসময় কী দিয়ে শুরু হয় নাউন বা প্রণাম দিয়ে শুরু হয় শেষে একটি কী থাকে শেষে একটি কী থাকবে ফুল স্টপ থাকবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সবসময় ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড বা অক্সিলারি ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় আর শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মূল ভার ডোন্ট প্লিজ কাইন্ডলি এছাড়া অলওয়েজ নেভার লেট দিয়ে শুরু হয় আর শেষে থাকে একটা ফুল স্টপ অপটেটিভ সেন্টেন্স মে বা লং দিয়ে শুরু হয় শেষে থাকে একটা ফুল স্টপ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শুরু হয় হলো হোয়াট এ হোয়াট অ্যান হাউ প্লাস অ্যাজেকটিভ অ্যালাস হোরে ব্রাভো ওয়াও ফি এক্সিলেন্ট এবং আশ্চর্যবোধক চিহ্ন থাকে আর সিম্পল সেন্টেন্স হলো একটা সাবজেক্ট একটা ফিনিট বার থাকে তাই না আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ফিনিট বার থাকবে আর একটা কনজাংশন থাকবে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ফিনিট বার এবং একটা কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন থাকবে তো তোমাদেরকে তো লাস্টলি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যদি তোমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশনগুলো মনে রাখতে চাও তাহলে এই যে এই শব্দটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে আবিস্তু ডাবলু আবিস্তু ডাবলুর পুনরূপ হচ্ছে এই এতে হলো অ্যাজ আফটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অল দো আর বিতে বিকজ আর এইসতে হাউ আইতে ইফ এসতে সিন্স সো দ্যাট এরপর টিতে টিল তারপরে হচ্ছে এই ইউতে 
until unless আর W তে who who is where who's আর এইখানে রয়েছে fan boys fan boys এর কোন রূপ হচ্ছে F তে for A তে and N তে nor B তে but O তে or Y তে yet আর S তে and so এছাড়া however therefore not only but also এই জাতীয় কোয়ারেন্ট কনজাংশন কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে থাকে আমি এগুলোর নাম তোমাদের জন্য নিচে লিখে দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে কনজাংশনগুলো কমপ্লেক্স সেন্ট কনজাংশনগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে থাকে সেগুলো লিখছি অ্যাজ আফটার অলদো বিকজ বিফোর হাউ দ্যাট তারপরে হচ্ছে টিল টি আই ডাবল টিল তারপরে হচ্ছে আনটিল আনটিলের পরে হলো আনলেস এরপর হু হোয়াই হোয়াট হোয়েন হোয়ার হুইস এই জাতীয় কনজাংশনগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশন হিসেবে বসে ঠিক আছে তো এখন আমি তোমাদেরকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যে কনজাংশনগুলো বসে সেগুলো দেখাবো কোঅর্ডিনেট কনজাংশন এটার নাম হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কনজাংশনস দিয়ে দেই প্লুরাল শিক্ষার্থী বন্ধুরা কোয়ার্ডেন কনজাংশনের মধ্যে রয়েছে ফর অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে ফর অ্যান্ড আমরা নর দেব এন ওয়ার নর তারপরে হচ্ছে বি ফর বাট আর তারপরে হচ্ছে ও ফর অর দিচ্ছি না অর দেই নাই অর তারপরে হলো ওয়াইতে ইয়েট এরপরে হচ্ছে অ্যান্ড সো অ্যান্ড সো এরপর হাউ ইভার হাউ ইভার তারপরে হলো দেয়ার ফোর দেয়ার ফোর নেভার দিলে ইয়ার তারপরে আমাদের হচ্ছে নট অনলি বাট অলসো নট অনলি বাট আচ্ছা এদিকে দিয়ে দেই নট অনলি বাট অলসো আর তারপরে ইদার অর ইদার অর নিদার নর ওকে তো ডিয়ার লার্নার্স এখানেই আমাদের ক্লাসটা শেষ হচ্ছে ক্লাসটি কিন্তু অনেক আর সুন্দর হয়েছে আমার কাছে তো তোমাদের কাছে কেমন লাগছে সেটা জানি না তো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে হাউ হাউ টু আইডেন্টিফাই সেন্টেন্সেস এই বিষয়টাকে আমরা ক্লিয়ার হতে পারছি এটার মধ্যে কিন্তু সবই রয়েছে এটার মধ্যে সব আছে না সবাই কথা বলো সবই আছে কীভাবে অ্যাসার টিম নির্ণয় করবে আর শুরুতে শুরু আর শেষ চিহ্ন দেখেই কিন্তু বুঝে যাবে যারা বোঝে না তাদের জন্য এই ক্লাসটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ